Dr. Nelson toka kunikia afya ya mapenzi jini mwanzo na kuletea mara inayosema jinsi ya kumsugua mke sawa sawa kwa uume wako jinsi ya kutumia uume kumsugua mkeo sawa sawa mm. usikizaji na kutia mada hii of course kutukana na tafiti baimbali ambazo nasipitia za kuonyesha jinsi gani ya kufikisha mwanamke kilaleni kwa urahisi tafiti zinaonyesha ni aslimia sio zaidi 15 ya wanawake wanaweza wakafika kilaleni kwa njia ya kuingiliwa katika hali ile ya kawaida sasa kuna njia mpya ambayo ni tofauti ya kumwingilia mwanamke ambayo inasababisha msuguano mkubwa kwenye eneo la kisimi cha mwanamke na eneo la pili ambalo liko ndani ya, ya, ya uke liko nchi mbili toka kwenye mlango wa uke linaloitwa Grafenberg spot eneo hilo la Grafenberg spot likisuguliwa vizuri mwanamke anafika kileni kwa mshindo mkubwa sana na jambo la msingi ndugu msikizaji uweze kuelewa kwamba katika mahusiano yako mapenzi kumfikisha mwanamke kileni jambo la msingi sana sasa ile ingiza toa ingiza toa peke yake bila kufahamu unafanya nini na unasuguaje inaleta shida sana kwa mwanamke kufika kileleni inakuwa ni vigumu sana kumfikisha mwanamke kileleni watu wengi wanahangaika sana sana kununua na gari zuri kuwa na nyumba nzuri kuwa na hela ya kutosha lakini hawahangaiki katika kumfikisha mwanamke kileleni jambo ambalo ni la kipekee kabisa ni rahisi kufurahisha watu wengine ni rahisi kufanya watu wengine wa kuone wewe uni tajiri una hela una gari zuri una mke mzuri ni rahisi sana lakini jinsi gani unaweza ukafanya vitu ambavyo wewe mwenyewe unajiona kwamba ni bingwa wa mapenzi hilo ni jambo ambalo unaweza kujivunia ndani ya nafsi yako na ndio maana unaweza kupata raha ya kuishi kwa kuwa unavyojiona wewe sio wanavyokuona watu wengine ili uweze kuishi maisha ya raha lazima ujione wewe mwenyewe ulivyo sio usubiri watu waseme nini juu yako ni jambo la msingi sana kuzingatia kwamba uh, katika tendo la ndoa mwanamke anatarajia kufanya tendo la ndoa in an infact kutokana na ma, uh, na mafundisho ya Biblia ni wajibu wa mwanaume kufikisha mwanamke kileleni kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile ya 24 mstari wa 5 kuna maandishi yanayothibitisha hilo kwa ni jambo la msingi sana utumie mbinu mbalimbali za kumfikisha mwanamke kileleni na njia nzuri ni ya kusugua eneo la kisimi sasa nimechagua nime, nime, mada hii kwa kwa, kwa, kwa uangalifu kabisa nimesema kwa kutumia uume unaweza kumfikisha mwanamke kileleni kwa kumlamba lamba uchi wake au kwa kutumia vidole vyako unaweza au kwa kuchezea matiti yake unaweza lakini mwanamke anapata raha ya kiwango cha juu sana pale anapofikishwa kileleni wakati uume uko ndani ya uke wake anapata raha ya kiwango cha juu sana sasa ni rahisi sana kujidanganya pale ambapo kujafanya bidii ya kutosha. Unaona kwenye video hii ambayo nimekuwekea hapo unaona mazoezi ambayo watu wamefanya ni kwamba hawa watu wamefanya bidii kujizoesha kuweza kukaa angani na kushirikiana hivyo bila kumwangusha mwenzie. Unaweza kuona style hizo unazoenda. Unaweza kuona eh? Unaweza kuona jinsi gani huyu mtu amejifunza, amejituma, akafikia hali kwamba akawa na hakika kabisa kwamba siwezi nikamwangusha huyu chini na hawezi akaniangusha huyu. Ana imani naye. Kwa lazima utengeneze mazingira ambapo mwanamke anakuwa na imani kabisa kwamba lazima afike kileleni. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo njia mpya ambayo inaweza ikasababisha mwanaume kwa kutumia ume wake anaweza kumfikisha kileleni imegunduliwa na Dr. Edward H. Na njia hiyo inaitwa coital alignment technique. Kwa wale ambao wameagizia video zangu za kuonyesha jinsi ya kufanya mapenzi, nimelizungumzia zile hiyo 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 njia ya kufanya mapenzi wakati unamuona mwanaume mwenzio anavyofanya wakati yuko juu ya kifua cha mwanamke. Kwa hiyo kuna video clips ambayo of course ina maelekezo ambayo utaona ambayo siwezi nikaweka hapa kwenye YouTube. Nikiweka hapa tayari nitafungiwa. Tayari nimeshapewa onyo lingine. Kuna video moja ile ya E, kukata kiuno sawa wamenipa onyo wakaniambia bwana kwa makini sana na hizi video unazako unazo ziweka hapa sawa tunataka kufungia channel yako kwa hiyo wamenibisha pewa onyo kwa hiyo unakuwa mwangalifu sana katika kuchagua video 
Anyway, all in all, ni kwamba ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba hiyo kwaito alignment ni njia ambayo unaingiza ume wako ndani katika engo au katika kona ambayo inatengeneza msuguano mkubwa sana kwa mwanamke. Dr. Edward H. anasema hivi kwa Kiingereza tafsiri kwa Kiswahili. Anasema hivi to maximize stimulation of a woman's important place or important part by rubbing the base of his male organ and pubic bone on the female sensitive part can hasten a woman to orgasm. This can be done by changing the normal penetration movement from horizontal to vertical. And so if it was a hakikisha and ku maximize and kwa wakika wa mia kwa mia kwa mwa na mke atafika kileni mwa na ume lazima ajue jinsi ya kutumia ume wake sehemu ile ya 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 ya, ya juu ambayo ikalibia na, na na mwili wake kwenye mavuzi pale wanaita pubic area sawa eneo lile kalibia kwenye mavuzi pale kwenye base kwenye shina la ume unatumia eneo lile unasugua eneo la kisimi cha mwanamke na eneo lake lile la mavuzi ya mwanamke anasema hilo linaharakisha kwa mwanamke kufika kileni na lingine ambalo utagusa eneo ambalo linaitwa G spot au Grafenberg spot ni kwamba anasema this can be done by changing the normal penetration movement from horizontal to vertical yani badala ile ya kuingiza kama unaingiza kitu kwenye kwenye draw unajua kwenye draw kwenye ya meza kuna meza zina draw unaingiza kitu alafu ile draw unaingiza unachomoa una draw alafu unaingiza sio hivyo inatakiwa yani kwa njia ambayo of course ni yani, yani vertical yani unatokea juu kwenda chini yani kama vile mtu anaye choma mkuki kwenye udongo sawa so, mkuki ile straight moja kwa moja sijui Kiswahili sana nilifaidi kwenye Kiswahili kwa hiyo so zingajua v- v- vertical ya Kiswahili ina 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 inasema ina, ina inasemaje lakini all in all ni kwamba kwa njia hiyo basi mwanaume anajisukuma mbele sawa sawa sasa anapokuwa anajisukuma mbele anasema kwamba dr uh, edward h uh, ambaye amefanya utafiti katika technique hii kwa kiingereza anasema hivi instead of thrusting in and out rocking motion is used Asema badala ili aingiza na kuingiza peke yake, ingiza toa na, ku, na kutoa peke yake. Asema mwanaume anaingiza alafu anajizungusha zungusha pale ili asugue eneo lile kama vile anaandika sifuri kwenye eneo la uke kutumia uume wake. Sasa hii itamletea mwanamke faida zaidi iwapo mwanamke huyo vile vile naye anajua jinsi ya kuzungusha kiuno chake. Mwangalie mwanamke huyo anajua mahesabu, unamwona anavirusha rushwa kama mwanamke anejua kujizungusha kiuno chake naye itamfaidia sana sana. Sasa bila kufahamu hayo utafanya tu mapenzi tu bora bora mtu amepizi mwanamume amepizi basi. Sasa hii ni jambo la msingi. Lakini katika kutumia mbinu hii ambayo utaiona kwenye video ambayo nataka kutumia kwa gharama ya shilingi 10000 hiyo video ambayo of course nikaiweka hapa. Anasema hivi Dr. Edward H. Anasema shift your attention from your male organ to to your pubic area thrust less and re, 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 uh, uh, move slowly asma hivi asma ondoa mtazamo wako acha kufikiria juu ya uume wako unafanya nini angalia jinsi gani unasugua eneo hilo asma angalia ni akili yako itoe kabisa katika ume wako unaingiaje a ah, angalia je unasuguaje uke wa mwanamke Sawa nuna. Asema kwa hiyo ni jambo la msingi. Asema asema thrust less. Yaani ile ingiza ingiza isiwe nyingi sana. Ile sugua sugua ndio iwe nyingi sana. Na umenisikia hapo? Tutatumia statement hii. Asema hivi. Asema hivi, ile ingiza ingiza isiwe nyingi sana, bali ile sugua sugua iwe nyingi sana. Hapo mwanamke atafika kileleni. Jaribisha hizo, wamejaribisha wengine na kuona matokeo mazuri sana usichoke. Hii ni kliniki ya afya mapenzi. Kama hujajisajili naomba ujisajili kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe maandishi maupe. Bofia utapata maelekezo ili uweze kufahamu video nyingine itakapoiweka haraka sana uweze kuipata na kufurahia video mbalimbali mbali, ambazo zinafundisha mambo mbalimbali ya mbali, mahusiano. Kwenye vid- channel hii ina video zaidi ya tatu njia nzuri ya kujifunza mada mbalimbali mbali, ambazo nimezi zungumzia hapa chukua jina ambalo linabeba channel hii sawa jina ambalo linabeba channel hii inaitwa Paul Mwaipopo chukua jina hili liandike kwenye eneo la search engine pale juu kuna eneo la search andika jina Paul Mwaipopo bofia zatokea mada zangu zote kwa utasikiliza moja baada ya nyingine 
Ukitaka ushauri kwa njia ya simu gharama ni shilingi 5000, namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. 0754 0754 Na ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000 kwa Tanzania kwa watu wa Kenya ambao wamekuwa wananipigia pigia simu mara kwa mara ni shilingi 250 ya Kenya unatumia njia ya Safaricom kwenye namba hiyo watu wengi wa Kenya wamenitumia style hiyo hiyo kwa watu wa Zanzibar wanapendelea sana namba yangu ya Tigo nitakupatia namba ya Tigo ukiomba siwezi ikaitoa hapo kwa sababu gani zikipigwa simu mbili kwa mpigo utashindwa kupokea moja kwa hiyo watu wa Zanzibar watu wengi wanalipa kwa njia ya Tigo pesa niombe namba ya Tigo nitakupatia namba ya Tigo na kwa wale ambao wako Kongo, Marekani na nchi nyingine uh, una kwa njia ushauri unalipia dola uh, tatu kwa hiyo dola tatu na hizo video clips kama kwa na kutumia kwa watu wa Kenya ni shilingi kumi sorry sorry ni shilingi tano ya Kenya kwa ushauri ni shilingi hamsini ya video clips nitakutumia mada kama sita tofauti na majarida sawa majarida kwa hiyo nakutumia kwa njia ya Gmail kwa watu wa Kenya ushauri ni shilingi 250 nikitaka hizo video clips ni shilingi tano na watu wa Kenya wa, 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 wa Marekani na Kongo wala wanaotumia dola ya Marekani ni dola tano tu kutuma video na ushauri ni dola uh, mbili zinatosha kabisa kwa hiyo naomba tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 0335 94 tarudia 0754 0399 ndio andika hapo chini kwa faida yako